ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ளோ த்ரோ சேனலில் இருந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பார்த்துருந்தோம் அது பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் அந்த ஃப்ளோவில் நம்ம எப்படி டிஸ்சார்ஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது இதுவுமே நமக்கு சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க செஸ்ஸிஸ் ஃபார்முலா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேசின்ஸ் ஃபார்முலா இந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபார்முலா வந்து இருக்குது டிஸ்சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதை நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் ட்ரெபிசாட் செக்ஷன் சர்க்குலர் செக்ஷன் இருக்குது இதோட ஏரியா அப்புறம் அந்த வெட்டட் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் என்னென்ன வேல்யூஸ் வரும் இதையுமே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் சம்டைம் வந்து கேட்டுறாங்க அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இது வந்து ஓப்பன் சேனல் தான் ஓப்பன் சேனல் ப்ரோவில் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இதோட ஏரியா என்ன இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஏரியானா என்ன அதோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தான் சொல்லுவாங்க ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனோட ஏரியா என்ன ப்ரெத் இன்டு டெப்த்து இது வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோ அந்த ஃப்ளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அது தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அது வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா அது வந்து எந்த அளவுக்கு டெப்த்தில் அது ஃப்ளோ ஆகுதோ அது நம்ம இந்த செக்ஷனோட டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏரியா என்ன வரும் பி இன்டு டி ஓகேவா வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் வெட்டட் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எப்படி சொல்லுவோம் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெட்டட் பெரிமீட்டர்னா என்ன இந்த மொத்த சுற்றளவு தான் சொல்லுவாங்க இந்த டாப்பை மட்டும் சேர்க்காமல் இதோட சுற்றளவு தான் வெட்டட் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அதாவது இந்த 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 இதோட லென்த்து ப்ளஸ் அப்புறம் இந்த டெப்த்து அப்புறம் இந்த டெப்த்தோட அந்த அளவு தான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன வரும் டூ டி ஓகேவா இது ப்ளஸ் இது அப்புறம் இந்த ப்ரெத்து பி ப்ளஸ் டூ டி அப்படின்னு வரும் இன்னொன்று என்னென்னா எம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் எம்னா என்ன ஏரியா டிவைடட் பை வெட்டட் பெரிமீட்டர் அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பி இன்டூ டி தான் இதோட ஏரியா டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் டூ டி ஓகேவா இதுவுமே உங்களுக்கு முக்கியம் ஒரு சில நேரங்களில் உங்களுக்கு இந்த ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் அப்புறம் பெரிமீட்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சம்பளம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா சிம்பிளாக இந்த ஃபார்முலா மட்டும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன ட்ரெபிசாரிடல் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன ட்ரெபிசாரல் செக்ஷன் இந்த ட்ரெபிசாரல் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ நடக்குது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயுமே நம்ம ஏரியா அப்புறம் இதோட வெட்டட் பெரிமீட்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் இல்லைனா ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் அதோட வேல்யூ வந்து பார்க்கணும் இது நம்ம எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் சால்வ் பண்ணும்போதும் நமக்கு வந்து தேவைப்படும் இப்போ இதோட ஏரியா வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அது தெரியும் ட்ரெபிசாரல் செக்ஷனோட ப்ரெ ப்ரெத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கீழே அந்த பாட்டமில் இதோட ப்ரெத்து பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ரெபிசாரோட ஏரியா வந்து நமக்கு தெரியணும் ட்ரெபிசாரோட ஏரியா நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ப்ரெத் இன்டு டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டர் லென்த் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வந்து ஒரு லாங்கர் லென்த் இருக்கும் அதுதான் ட்ரெபிசாய்டல் அப்போது இதோட ப்ரெத் இன்டு டெப்த்து டெப்த் வந்து இதில் வந்து டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நார்மலாக ரெக்டாங்கிள் ஆச்சுன்னா பி இன் டிடின் போட்டுடலாம் இதில் எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டம் வித்து அப்புறம் டாப் வித் ரெண்டுக்குமே ஆவரேஜ் எடுத்து போடுவாங்க அதாவது கேபிட்டல் பி ப்ளஸ் ஸ்மால் பி டிவைடட் பை டூ இன்டு இதோட டெப்த்து ஓகேவா ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் லென்த்து இன்டு ப்ரெத்து ஓகேவா ரெக்டாங்குலர் மாதிரி அப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த டாப் வந்து பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த குறிப்பிட்ட லென்த் வந்து நமக்கு தெரியாது இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லென்த்து சேமாக இருக்கும் அது வந்து நமக்கு தெரியாது அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ஸ்லோப் வந்து சொல்லுவாங்க ஸ்லோப்புக்கு என்ன மீனிங் வரும் அப்படின்னா என் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு என் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது என் வந்து ஹரிசாண்டலாக போச்சு அப்படின்னா என் தூரம் ஹரிசாண்டலாக போச்சு அப்படின்னா அதோட ஹைட் எவ்வளோ அதிகமாகும் அப்படின்னா ஒன் அளவுக்கு அதிகமாகும் அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுதான் ஸ்லோப் என் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னா இங்கே இப்போது த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் த்ரீ மீட்டர் அரிசாண
இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா தீட்டாக்கு என்ன சொல்லுவோம் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டானா என்ன வரும் ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் வரும் ஆப்போசிட் என்ன சிஇ டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் என்ன டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இஸ் டூ என் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சிஇ என்ன என் அளவு என் தூரம் வந்து நமக்கு வந்து போகுது அதோட டெப்த் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் இங்கே டிஇயோட சி வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க டெப்த் வந்து டி ஓகேவா அதை அப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் சி ஈக்குவல் டு டி என்ன டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க சொல்லிட்டு என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ சிஇயோட வேல்யூ என்ன வரும் என் இன்டு டி அதாவது சிஇயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என் இன்டு டிங்கிற அளவுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ இங்க என்ன போடுவோம் ஏரியாக்கு ஏரியா ஏரியா ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் பி இந்த பிக்கு என்ன வரும் பி பிளஸ் ஓகேவா அதாவது இந்த பி பிளஸ் இந்த போர்ஷன் அப்புறம் இந்த போர்ஷன் வரும் இந்த ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ என்டி இன்டு டூன்னு போடலாமா இது ஒரு என்டி இது ஒரு என்டி ஓகேவா இப்போ டூ என்டி ஓகேவா பி பிளஸ் டூ என்டி ப்ளஸ் ஒரு பி இருக்குது ஓகேவா இந்த பியை மட்டும் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் பிக்கு என்ன பி இந்த போர்ஷன் பி ப்ளஸ் டூ என்டி அப்புறம் என்ன போடணும் இந்த பியையும் போடணும் ஓகேவா அதாவது இந்த கீழே உள்ள பி பி டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு என்ன போடுவீங்க அதோட டெப்த் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பி ப்ளஸ் டூ என்டி டிவைடட் பை டூ இன்டு டின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இதை டூவை வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த டூவை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெளியில் டி மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா இந்த டூ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பி இந்த டியை உள்ளே பெருக்குனீங்க அப்படின்னா டி ப்ளஸ் என் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கிடைக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டுக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் வித்து வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு போர்ஷன் நமக்கு தெரியாது அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் எவ்வளோ வருது ஒரு போர்ஷனோட இந்த சிங்கிள் வித்து பார்த்திங்கன்னா என்டின்னு வருது அப்புறம் ரெண்டு பக்கமுமே இருக்குது அதனால் டூ என்டின்னு போடுறோம் இந்த டாப் வித் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் B பிளஸ் டூ என்டின்னு போட்டுட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் டிவைடட் பை டூ போட்டால் தான் இந்த போர்ஷனுக்கும் இந்த போர்ஷனுக்கும் உள்ள ஆவரேஜ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி போடும்போது டூ பி ப்ளஸ் டூ என்டி அப்படின்னு வருது அப்புறம் டூ வெளியில் எடுத்தோம்னா ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ வெளியில் உள்ளே என்ன வரும் இந்த டியை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பி இன்டு டி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் இதோட ஏரியா பிடி ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இங்கேயுமே ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் பெரிமீட்டருக்கு மீட்டர் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வேற என்ன பார்க்கணும் இதோட பெரிமீட்டர் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ ஏரியா பார்த்துட்டோம் அடுத்து பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பெரிமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஏபி அதாவது பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஏபி பிளஸ் பிசி ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஓகேவா இதுதான் வெட்டட் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட லென்த்தை தான் நம்ம வந்து போடுவோம் இப்போ ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிடி சிடினா என்ன இந்த ஸ்லோப் மீங் லென்த்து இப்போ இந்த ஸ்லோப் லென்த்து வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த ஸ்லோப் லென்த்தை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன சி இது டி ஓகேவா இந்த போர்ஷனை நம்ம மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இ இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம பித்தாகரஸ் தீரம்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லோப் லென்த் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஸ்கொயர் அப்புறம் இது ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது சி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிஇ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஇ ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் சிடி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 
சிஇ ஸ்கொயர்னா என்ன இந்த லென்த் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா என்டி ஸோ என் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டு ஹைட் என்ன நமக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெரிமீட்டர் வந்து சால்வ் பண்ணணும் பெரிமீட்டர் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டர் பெரிமீட்டர் சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோப் லென்ட் வந்து சிடி இந்த ஸ்லோப் லென்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தாகரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்லோப் லென்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் பித்தாகரஸ் தீரம் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த சிடி ஸ்கொயர் வந்து இந்த லாங்கர் சைடோட அளவு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சிஇ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அளவுக்கு இருக்கும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் சிடி ஸ்கொயர் கூட சிஇ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஇ ஸ்கொயர் அப்புறம் சிடி இந்த பக்கம் ரூட் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா சிஇயோட வேல்யூ என்ன என்டி அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அப்போ அதை என் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னா என்ன இந்த டிஇயோட அளவு ஓகேவா அப்புறம் டி ஸ்கொயரை காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா ரூட் வந்து வெளியில் எடுக்கும்போது டி மட்டும் வரும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் அப்புறம் டி ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துகிட்டோம் இங்கே ஒன் மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஸ்லோப்பிங் லென்த்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதே அளவு தான் இங்கேயுமே இருக்க போகுது அப்போ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா பிசியோட வேல்யூ என்ன பி ஓகே அதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் பி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டி ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ இன்னொன்று என்ன ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் எப்படி வரும் எம் ஈக்குவல் டு ஏரியா டிவைடட் பை வெட்டர் பெரிமீட்டர்னு வரும் இங்கே ஏரியா என்ன பிடி ப்ளஸ் என் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் டூ டி ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா இதுதான் வெட்டர் பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்முலா ஃபார் ட்ரெபிசாரட் செக்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா சர்க்குலர் செக்ஷன் சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு பார்க்கும்போது இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம சர்க்கிளுக்கு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட ஏரியா என்ன சொல்லுவோம் ரன்னிங் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஓகேவா ஃபுல்லாக ஃபுல்லோ ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்று வரும் பைடி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்போம் அதோட டோட்டல் ஏரியா ஓகேவா ரன்னிங் ஃபுல் கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் ஹாஃப் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அதோட பாதி டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா பைடி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன கண்டுபிடிக்கும் நம்ம பெரிமீட்டர் வந்து சால்வ் பண்ணணும் பெரிமீட்டர் என்ன அது வந்து நமக்கு பை டி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து வரும் சர்க்கிளுக்கு அப்புறம் எம் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா டிவைடட் பை பெரிமீட்டர் ஏரியா என்ன பை டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்புறம் பெரிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பை டி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம போடுவோம் அப்புறம் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டி பை ஃபோர் இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் இது வந்து உங்களுக்கு முக்கியம் சம்டைம் வந்து எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏதாவது வேல்யூ ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம் அது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செஸ்ஸிஸ் ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம் ஓகே செஸ்ஸிஸ் ஃபார்முலா என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டிக்கு வி ஈக்குவல் டு சி ரூட் ஆஃப் எம் ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் ஐனா என்ன அதோட ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எம்னா என்ன ஹைட்ராலிக் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செஸ்ஸிஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் இதுக்கான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று என்னென்னா மேனிங்ஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா சி வேல்யூ சால்வ் பண்ணுறதுக்காக மேனிங்ஸ் ஃபார்முலா வந்து அந்த சிக்கான ஒரு வேல்யூ சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் எம் பவர் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா இப்போ இந்த சி வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த செஸ்ஸிஸ் ஃபார்முலாவில் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து நம்ம டெரிவ் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு சிக்கு பதில் அப்படி ஒன் பை என் எம் பவர் ஒன் பை சிக்ஸ் போடுங்க அப்புறம் என்ன இருக்குது ரூட் ஆஃப் எம் பை ஐ அப்படிங்கிறது இருக்குது அதாவது நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் எம் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரூட் அப்படிங்கிறத அப்புறம் மறுபடியும் ஐ பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா இப்போது இதை வந்து சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பவர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம் வந்து கீழே சேமாக இருக்குது அப்போ
ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா வெலாசிட்டிக்கு வந்து நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணிட்டோம் இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்சார்ஜுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியும் ஏ இன்ட்டு வி தான் அதோட டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டிஸ்சார்ஜ்னால் என்ன ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு செகண்டுக்கு அதில் எத்தனை மீட்டர் க்யூப் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இல்லை அப்படின்னா ஒன் மீட்டர் க்யூப் எத்தனை லிட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட இதோட யூனிட் என்னென்னா மீட்டர் க்யூப் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த ஃப்ளோ வந்து ஒன் மீ ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை மீட்டர் க்யூப் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே மீனிங் வரும் அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் வந்து இப்போ இந்த ஏ அப்படியே வச்சுக்கோங்க அந்த வெலாசிட்டிக்கு பதிலாக தான் நம்ம வந்து செஸ்ஸிஸ் ஃபார்முலா வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த வீக்கு பதிலாக ஒன் பை என் எம் பவர் டூ பை த்ரீ ஐ பை டூ போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஓல் டிஸ்சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா வந்து நம்ம கிடச்சிரும் ஓகேவா அதாவது ஏ இன்ட்டு வி வி அப்படிங்கிறத நம்ம செஸ்ஸிஸ் கான்ஸ்டன்ட்லேருந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூணு ஃபார்முலாவுமே உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த வெலாசிட்டிக்கான செஸ்ஸிஸ் ஃபார்முலா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சி வேல்யூக்கு உண்டான ஃபார்முலா அதுவுமே நம்ம கேட்பாங்க அப்புறம் அதை வெலாசிட்டியை நம்ம அந்த டிஸ்சார்ஜில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதையும் கேட்கலாம் ஓகேவா அந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் மேனிங்ஸ் ஃபார்முலா அண்ட் செஸ்ஸிஸ் ஃபார்முலா கூட உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க லாஸ்ட் டைம் கூட இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எண் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேனிங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த எண் வந்து மேனிஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேசின்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்குது இதுவுமே இந்த சி கான்ஸ்டண்ட்டுக்கான ஒரு ஃபார்முலா தான் ஓகேவா சி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் கே டிவைடட் பை ரூட் டேம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபார்முலா இதுவுமே இந்த டைம் வந்து கேட்கலாம் இது வரைக்கும் எக்ஸாமில் கேட்டதில்லை இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த க்யூக்கான யூனிட் கூட நமக்கு ஒரு சில நேரம் கேட்பாங்க அது இதோட யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஏரியாவுக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டிக்கு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மீட்டர் க்யூ டிவைடட் பை செகண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் இந்த யூனிட்டுமே முக்கியம் ஒரு சில டைம் இது வந்து கேட்டுருவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நடத்துனது உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமில் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள ஃபார்முலா இல்லாமல் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங